大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。任嘉伦死不过邢飞，俩人为了共同利益，只能融洽相处。五更记是一部典型的男性题材 IP， 但目前剧组在一些海报上却将邢飞和任嘉伦并列主演位置，这点让人感到意外。更出人意料的是，之前曾为了番位与 Baby 迪丽热巴争得头破血流的任嘉伦，现在却没有表现出任何意义。极个别的粉丝散布不满，却被大部分粉丝压制教训，以免制造混乱。至于为什么这一次任嘉伦如此宽容好说话，原因并不难理解。之前他过于专注于与女主演员的争执，结果番位竞争失败，与迪丽热巴竞争时，他希望把自己的地位与女主演平等，结果失败了，白费力气。与 Baby 竞争时。他不愿意与 Baby 平起平坐，结果剧组模糊了番位，实际上让 Baby 与他平起平坐，同样失败了，白费力气，还导致项目在未播出时口碑不佳，最终收益远低于预期，这使得他的知名度和业内认可度急剧下降。因此，这一次他不想再为这些无谓的事情浪费精力。此外，这个项目中的朱正廷和祝旭丹也都急于脱颖而出，因此加大了营销预算。基于此，无论是任嘉伦还是邢飞，都担心自己付出了很大努力，才打造出了一部大剧，最终可能成为配角。因此，他们都有共同的利益需求，即尽可能将关注度集中在主演身上。这样一来，之前有合作基础的两人，现在相处的十分融洽。任嘉伦也不介意适当的让邢飞获得一些好处。莲花楼的长尾效应极为显著，诚意的知名度也更加稳固，所以任嘉伦的日子肯定不好过。希望五更记能给他带来翻身的机会吧。任嘉伦死不过邢飞的情况，实际上反映了一个常见的现象，在娱乐圈中。明星之间的竞争是常态，但在某些情况下，他们也会选择相互合作，以谋求共同的利益。这种情况并不罕见，尤其是当两位明星都意识到他们在同一个项目中合作的重要性时，他们通常会尽量保持融洽的关系，而不是互相对抗。在过去的一些项目中，我们看到过任嘉伦为了争取更好的番位而与其他女演员产生摩擦的情况。然而，在这次的项目中，他可能意识到了与邢飞合作的重要性，以及两人之间共同利益的存在。尽管在娱乐圈中竞争激烈，但合作与共赢也是常见的选择。任嘉伦和邢飞之间的相处融洽，可能正是基于这样的考虑。他们意识到了在这个项目中相互合作的重要性，并且愿意为了共同的利益而努力。这种相互理解和配合，不仅有利于他们个人的发展，也有助于项目的成功。五更记江波，任嘉伦扮相俊美，蒋欣好惊艳，陈乔恩差点认不出。当谈及仙侠题材的电视剧时，他总是被认为是影视市场的流量担保。近年来，类似《苍兰诀》和《长月烬明》等仙侠剧频频走红，成为观众追捧的对象。去年，一部名为《长相思》的爆款剧让观众们津津乐道，其续集也备受期待，预示着仙侠剧的持续热潮。然而，今年初热播的《其今朝》虽然起了个好头，但随后的表现却稍显乏力。而眼下即将播出的仙侠剧竞争异常激烈，《狐妖小红娘》月红篇和《狐妖小红娘》竹叶篇的主演实力非凡，有望成为爆款。另一部由赵丽颖主演的《雨凤行》与林更新再度合作，备受期待。
，杨洋主演的《凡人修仙传》同样引人注目，因此今年古装大戏的胜出者尚难预料。在众多仙侠剧竞争激烈的情况下，最近引起关注的是一部名为《烈焰之五更记》的古装剧。这部剧的制作团队实力雄厚，具备成为爆款的潜力。《烈焰之五更记》讲述了人族王子五更被欺压，沦为奴隶后，不畏艰险，为家族复仇的故事。在外公伏羲的陪伴下，他前往神隐村学习。并得到子羽等人的传授，经历重重磨难和历练后，武庚踏上了争取自由和报仇的道路，最终成功组建抗击奴役的大军，结束了这场战争。在这部剧中，男主角武庚由任嘉伦扮演。从剧照来看，任嘉伦英俊的外表，一身戎装，彰显出英雄气概。他的笑容治愈人心，堪称俊美。任嘉伦一直以来凭借古装剧《脱颖而出》《锦衣之下》和《周生如故》等作品，使他名声大噪。然而，这两年他很少有古装剧播出，因此《五更记》备受期待。该剧的女主角白菜由邢飞饰演，是一个温柔大方的市井少女。从她的扮相和笑容可以看出，她的温柔动人。邢飞近年来也出演过不少古装剧。如《花西记》和《飞狐外传》等，虽然他的古装扮相不错，但知名度仍有待提高。除了主演阵容，该剧的配角阵容也相当抢眼。祝旭丹饰演的阿兰千娇百媚，同时精明干练；蒋欣饰演的新月葵是一个情感复杂的角色；陈乔恩饰演的白龙是四大古龙之一，也是黑龙的妻子。严艺宽饰演武庚的鼠鼠子鱼，两鬓白发，表情深沉。此外，该剧还有朱正廷、韩栋、明道等众多观众熟悉的面孔。这部《烈焰之武庚记》可谓星光熠熠，阵容强大。目前，该剧已于去年五月杀青，预计将很快与观众见面。对于这部阵容强大的仙侠剧，大家期待吗？你最期待哪位演员的表现呢？《五更记》即将上映，我对此感到非常兴奋。任嘉伦的形象非常英俊，他的出演一定会让这部剧更加精彩。蒋欣的表现也让我感到惊艳，他的角色一定会给观众带来惊喜。而陈乔恩的造型也十分惊艳，简直让我差点认不出他。我迫不及待想要看到他们在五更记中的精彩表演。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。